Hello dear student, in this video we are going to learn how to make summary. Here is a summary writing question. Let us see how to make a summary, how to write summary of the given extract. Friends, uh, let us learn what is summary first of all. A summary is a record in the reader's own words that gives the main points of piece such as a newspaper article, lecture, passage, a chapter or even whole book. Priya Vidyarthi Mitrano, summary kashi karai chi, kima summary manje kai, summary manje thudka tapan bhoguya, ekhada chapter asil, ekhada passage asil, ekhada lake asil, kima vartaman patra asil, ya yansa mukhi muddhan madhe apliya swatahacha shabdan madhe lehilila paragraph, sarang shurpan lehilila paragraph manje summary hoi. Vidyarthi Mitrano, tiyaz barobar, Brevity is the soul of wit, is one of the countless magazines coined by William Shakespeare. English is a prasid the lekhak. William Shakespeare yenne suddha. Brevity is the soul of wit. Brevity means a sangshipt pana. Wit means a vyavahara dhyan. Vyavahara madhe thodkyat ani jasti jasta kaam karane. Yara phara mahatwa di le la hai. Manje kamit kami bolne ani jasti jasta kaam karane. Ha vyavahara dhyana cha. संक्षिप्त पणाचा व्यवहार ज्ञानामध्ये होणारा फायदा आहे इट इज रिलेवेंट टू स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग आणि समरी ही बोलण्याबरोबर लेखनामध्ये सुद्धा जसे महत्त्वाची आहे ब्रेविटी और कॉन्सिजन शॉर्ट फॉर्म इज द कटिंग ऑफ आउट ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स व्हाइल कन्वेइंग एन आयडिया इट एम्स टू एनहान्स द कम्युनिकेशन बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी विदाउट ओमिटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो रिडंडेंसी म्हणजे अनावश्यक अशा प्रकारचे शब्द इलिमिनेट म्हणजे काढून टाकणे आणि विशेष म्हणजे हे शब्द काढून टाकत असताना कुठल्याही प्रकारची महत्त्वाची माहिती जी काही आहे ती लपवल्या जाऊ नये कमी होऊ नये याला समरी असं म्हटलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो पुढे आणखी याच्या विषय आपण बघूयात समरी म्हणजे काय समरी रायटिंग इज वन ऑफ इट्स काइंड दॅट हॅज बीन डिझायर्ड ॲज वन ऑफ द एलिमेंटरी प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग बघा लेखनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जी तत्व आहेत ती तत्व जेवढं मोजकेपणा पाहिजे तेवढा मोजकेपणा येणे इट इज इम्पॉर्टंट टू ब्रीफ रिटर्न इन एक्सप्रेशन लिखाण काम करत असताना महत्त्वाचे शब्द त्याच्यामध्ये आले पाहिजेत पण थोडक्यात ब्रीफमध्ये आले पाहिजेत टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ द मेन पॉईंट ऑफ रिटर्न रेकॉर्ड इज द समरी री रायटिंग स्किल अँड दॅट कॅन बी डेव्हलप्ड बाय द प्रॅक्टिस आणि ही एक लेखन कौशल्य आहे विद्यार्थी मित्रांनो समरी म्हणजे आणि यामध्ये मुख्य मुद्दे जे काही आहेत ते येणं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते आणि ही रायटिंग स्किल लेखन कौशल्य हे हळूहळू विकसित होत असतं विद्यार्थी मित्रांनो त्याचबरोबर पुढे बघूयात समरायझिंग हॅज अ डेफिनेट पर्पज द पर्पज ऑफ द समरी इज टू गिव्ह द लिडर टू क्लिअर अँड ऑब्जेक्टिव्ह पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅट द समरी रिलेट्स only the main points of the text and lecture without giving example or detail such as date number and static kutlai prakar cha topic chi summary karaychi mhanje tyamadhe details kahi na dene tyachbarobar vishesh asha jasti jast tarka vishesh number ani vishesh kutlai prakar chi palhal karak mahiti na deta tya vishayi thodkyat likhan kaam karne ani tala ek utkrusht asha prakar cha shirshak dene yala vidyarthi mitranno summary matli ahe बघा पुढे काय मेन मेन्शन केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो की समरी म्हणजे नेमकं काय समरी आपण कशा पद्धतीने केली पाहिजे किंवा समरीचे हेतू पुढे काय कशा पद्धतीचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो बघा समरी रायटिंग करत असताना काय करायला पाहिजे हे या ठिकाणी आणखी आपण बघूयात बघा या ठिकाणी सर्वप्रथम काय म्हटलेलं आहे रीड अँड री रीड द पॅसेज समरी करत असताना काय करायला पाहिजे दिलेला उतारा वाचा आणि पुन्हा एकदा वाचा अंडरस्टँड तो समजावून घ्या त्याचबरोबर रीड द इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला दिलेल्या ज्या सूचना आहेत त्या सूचनांचं पालन करा फाइंड एक्झॅक्टली वॉट यू नीड टू समराईज तुम्हाला नेमकी कशाची समरी करायची आहे हे फाइंड आउट करा त्याचबरोबर आयडेंटीफाय द मेन आयडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन्स तुम्हाला जे विचारलेले प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची नेमकी कल्पना काय आहे त्या पॅरेग्राफमधून काढा 
फॉर्म शॉर्ट सेंटेन्सेस ऑफ युअर ओन स्वतःचे छोटे छोटे लहान लहान अशा प्रकारचे वाक्य आधी तयार करा त्याचबरोबर कनेक्ट द सेंटेन्सेस युजिंग द लिंकर्स आणि ते जे काही वाक तयार केलेले वाक्य आहेत ते एक व्यवस्थितपणे ते जो एकमेकाला जोडा रिमूव्ह रिडंडंट वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस फ्रॉम द की सेंटेन्सेस आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जे अनावश्यक शब्द आहेत ते मात्र या ठिकाणाहून काढा आणि की सेंटेन्स जे काही आहेत ते की सेंटेन्समधले महत्त्वाचे शब्द जे आहेत ते ओमिट करू नका काढू नका ओमिट डिटेल आणि जे पाल्हाळ लावलेले शब्द असतील ते मात्र ओमिट करा म्हणजेच काढा ॲवॉइड युअर ओन इंटरप्रिटेशन्स बघा विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये तुमच्या स्वतःचं मत जे काही आहे ते विशेष म्हणजे टाळायचं असतं इंटरप्रिटेशन हे टाळण्या टाळण्यासाठीचं असतं आणि बघा या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आणखी युज द फॉलोईंग स्टेप्स फॉर समरी रायटिंग समरी रायटिंग करत असताना सगळ्यात महत्त्वाच्या पायऱ्या कोणत्या आहेत कशा पद्धतीने समरी करायची आहे बघा या ठिकाणी सर्वप्रथम रीड द आर्टिकल ट्वाईस दिलेलं आधी याच्या आधीच्या मुद्द्यांमध्ये आपण बघितलेला आहे दिलेला जो काही पॅरेग्राफ आहे तो पुन्हा वाचा दोनदा वाचा अस्क द क्वेश्चन्स अबाउट द पर्पज ऑफ द रायटिंग बघा या ठिकाणी काय म्हटलं आहे आपल्याला काय लिहायचे हे सगळ्यात आधी त्या पॅरेग्राफला स्वतःहून प्रश्न विचारा स्वतःच्या मनाला प्रश्न विचारा की आपल्याला काय लिहायचं आहे आयडेंटिफाय द मेन आयडिया दिलेल्या पॅरेग्राफचा मुख्य कल्पना काय आहे हे फाइंड आउट करा राईट द फर्स्ट ड्राफ्ट सुरुवातीला कच्च लिखाण करा रिवाइज द फर्स्ट ड्राफ्ट अँड एडिट आता पै लिहिलेलं जे लिखाण आहे त्याला पुन्हा एडिटिंग करता येईल का पुन्हा त्याचं पुनर्लिखन करता येईल का ते बघा त्यानंतर राईट द फायनल ड्राफ्ट आणि त्यानंतर मात्र फायनल ड्राफ्ट लिहा पुढचा जो काही तुम्हाला उतारा लिहायचा आहे तो लिहा बघा विद्यार्थी मित्रांनो डोंट डू ड्युरिंग द समरी रायटिंग काही गोष्टी अशा आहेत की त्या आपण करायच्या नाहीत त्या टाळायच्या विशेष म्हणजे या कोणत्या गोष्टी आहेत एक्सक्लूड करणे इन्क्लूड करणे ॲड करणे कॉमेंट करणे गिव्ह एक्झाम्पल्स आपण लिहित असताना बऱ्याचशा वेळेस म्हणत असतो आय मे इन्क्लूड धीस आय मे एक्सक्लूड धीस आय वुड लाईक टू ॲड धीस अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आय एम गिव्हिंग धीस अँड दॅट एक्झाम्पल हे संपूर्ण शब्द जे काही आहेत ते आपल्याला वगळायचे आहेत विशेष म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बघा सगळ्यात महत्त्वाच्या टिप्स काय आहेत समरी करत असताना ह्या छोट्या छोट्या टिप्स तुम्हाला जर तुम्ही लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न जर केला ना तर आदर्श समरी तुम्ही तयार करू शक करू शकता विद्यार्थी मित्रांनो कट द रिडंडंट वर्ड्स अनावश्यक शब्द काढा कशा प्रकारचे अनावश्यक शब्द बघा या ठिकाणी आपल्याला पाहता येतील सर्कल राऊंड असा शब्द आहे तुमच्या उदाहरणात दिलेल्या पॅरेग्राफमध्ये हे सर्कल राऊंड हा पूर्ण शब्द वापरण्याची आवश्यकता नाही इथं फक्त सर्कल वापरा राईट डाऊन शब्द असेल फक्त राईट वापरा ॲडेड बोनस असेल फक्त बोनस वापरा क्लोज प्रॉक्झिमिटी असेल फक्त क्लोज वापरा ड्युरिंग द कोर्स ऑफ असा असेल तर तुम्ही फक्त ड्युरिंग असं वापरा आणि म्हणून हे अनावश्यक शब्द तुम्ही टाळा विशेष करून त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो काय कोणती गोष्ट आपल्याला टाळता येईल समरी तयार करत असताना नंबर दोनमध्ये आपण बघूयात इथे आपल्याला दिलं बघा अवॉइड ॲडवर्ब डिलीट ऑल फॉलोईंग खाली जे दिलेले जे काय ते रिजेक्ट करा डिलीट करा आणि तुमच्या स्वतःची एक उत्कृष्ट अशा प्रकारचा शॉर्ट समरी जी काही आहे ती तुम्ही तयार करू शकता काय करता येईल आपल्याला कसं करता येईल बघा ॲडवर्ब कसे असतात आय टोटली ॲग्री असं म्हटलं आहे त्याला फक्त आय ॲग्री करा ह्या टोटलीला रिमूव्ह करा काढणे काढून टाका ॲ नंबर दोन ॲक्च्युली आय डिस ॲग्री ॲक्च्युली वापरण्याची गरज नाही याला सरळ आय डिस ॲग्री असेल लिहा तुम्ही तुमच्या समरीमध्ये लिहित असताना दॅट्स युजली अ गुड थिंग टू डू हे जे यूज एवढा मोठा वर्ड आहे त्याला फक्त युजली अ गुड थिंग टू डू एवढं आपण लिहू शकतो पूर्ण ॲडवर्ब वापरण्याची आवश्यकता नाही त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो यूज वन वर्ड सबस्टिट्युशन समरी तयार करत असताना मोठमोठाले काही शब्द असतात पण त्याला एक संक्षिप्त शब्द असतो तो शब्द आपण वापरू शकतो बघा या ठिकाणी काय उदाहरण दिलेले आहे आपल्याला द लाईफ स्टोरी ऑफ द मॅन रिटर्न बाय हिमसेल्फ एखाद्या व्यक्तीने लिहिलेली मोठीच्या मोठी स्वतःच्या जीवनाची स्टोरी याला काय म्हणता येईल थोडक्यामध्ये ऑटोबायोग्राफी म्हणता येईल हा शब्द वापरा त्या ठिकाणी अ साऊंड दॅट कॅन नॉट बी हर्ड आवाज न ऐकण्यासारखा याला इनऑडिबल शब्द वापरा अ लिस्ट ऑफ द बुक्स एवढं मोठं शब्द लिहिण्याच्या ऐवजी फक्त कॅटलॉग वापरा म्हणजेच लिस्ट ऑफ द बुक होतं ऑटोमॅटिक अ सेंटेन्सेस 
हूज मीनिंग इज अनक्लिअर ज्या वाक्याचा अर्थ आपल्याला लागत नाही त्याला ॲम्बिग्युअस शब्द वापरा सराउंडेड ऑन ऑल साईड्स एवढं मोठे शब्द वापरण्याच्याऐवजी फक्त सराउंडेड वापरा आणि हे वापरत असताना विद्यार्थी मित्रांनो विनाकारण पाल्हाळ कळक शब्द आपल्याला वापरण्याची आवश्यकता नसते त्याचबरोबर इथे बघा आणखी काय करता येईल आपल्याला यूज द नाऊन इन अपोजिशन बघा इथे यूज द नाऊन इन अपोजिशन फॉर एक्झाम्पल सोनाली इज एल देअर एल्डेस्ट चाईल्ड अँड सी इज व्हेरी इंटेलिजंट बघा या ठिकाणी हेच वाक्य आपल्याला कसं करता येईल आपल्या समोर लिहित असताना इथे नेहा कॉमा देअर एल्डेस्ट चाईल्ड कॉमा इज व्हेरी इंटेलिजंट सॉरी या ठिकाणी सोनालीच्या ऐवजी नेहा झालेला आहे खाली सोनाली असं समजा सोनाली देअर एल्डेस्ट चाईल्ड इज व्हेरी इंटेलिजंट आता या ठिकाणी काय केलेलं आहे सोनाली आणि देअर एल्डेस्ट चाईल्ड हे दोन्हीही एकाच पर्सनसाठी वापरलेलं आहे मी पुन्हा या ठिकाणी सांगतो विद्यार्थी मित्रांनो सोनाली आणि नेहा असं झालेलं आहे या ठिकाणी सोनाली असं समजा आणि वाक्य आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल समरी करत असताना त्याचबरोबर पुढे बघा विद्यार्थी मित्रांनो ट्रान्सफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टू सिम्पल सेंटेन्सेस आता या ठिकाणी बघा जे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स असतात त्याला सिम्पल सेंटेन्स करून आपण समरी लिहू शकतो बघा या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल नागपूर इज द सिटी व्हेअर ऑरेंजेस ग्रो एवढं मोठं लांबलाचक वाक्य आहे नागपूर ज्या की शहरामध्ये संत्री आपल्याला जास्त प्रमाणात मिळतात इथं थोडक्यामध्ये आपण काय म्हणतो ऑरेंजेस ग्रो इन नागपूर एकदम शॉर्टमध्ये म्हणजे ही जे सिम्पल सेंटेन्स आहे ते जास्तीत जास्त समरीमध्ये वापरायचे पुढचं एक्झाम्पल बघा द ओल्ड मॅन इज सो सिक दॅट ही कॅन नॉट वॉक आता जो म्हातारा माणूस आहे तो खूप आजारी आहे तो चालू शकत नाही इथं काय म्हटलं काय करता येईल वाक्य द ओल्ड मॅन इज टू वीक टू वॉक जो म्हातारा माणूस जो आहे तो खूप वीक आहे चालण्यासाठी बघा या ठिकाणी सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो यस ई ए के झालेला आहे तिथे डब्ल्यू ई ए के असायला पाहिजे ते प्रिंट मिस्टेक आहे ती लक्षात घ्या कृपया पुढचं वाक्य बघा मिस्टर प्रणव इज मेंबर अँड ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर बघा या ठिकाणी काय म्हटलं आहे मिस्टर प्रणव हा मेंबर आहे आणि तो डायरेक्टरसुद्धा आहे मग इथे थोडक्यात आपल्याला काय करता येईल मिस्टर प्रणव इज द मेंबर अँड ऑल्सो द डायरेक्टर यू गिव टू प्रूव्ह दॅट यू आर इनोसंट बघा या वाक्याला काय करता येईल यू हॅव टू प्रूव्ह युअर इनोसन्स म्हणजे थोडक्यात थोडक्यात जे सेंटेन्सेस आहेत ते शॉर्ट अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस आपल्याला करायचे बघा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एक मी उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे समरी कशी करायची एक पॅरेग्राफ दिलेला आहे इथे आहे माजी क्रिकेटर लिटल मास्टर सचिन तेंडुलकर यांच्याविषयीचा जेव्हा ते त्यांनी राज क्रिकेटचा संन्यास घेतला क्रिकेटमधून निवृत्त झाले आणि त्यावेळेला असं वाटलं जात होतं की ते राजकारणात येतील वगैरे वगैरे आणि म्हणून त्यावेळेस काँग्रेस पक्षाने त्यांना उमेदवारीसुद्धा दिली होती राज्यसभेची ते राज्यसभेचे खासदारही झाले होते त्या संदर्भातला हा संपूर्ण पॅरेग्राफ आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता हा एवढा मोठा पॅरेग्राफ जो आहे याला शॉर्ट रूपाने आपल्याला कशा पद्धतीने लिहिता येईल पुढे बघा कशा पद्धतीने शॉर्ट रूपाने लिहिणे लिहिलेला आहे मी या ठिकाणी आणि इथे एक कन्फ्युजन तुमचं क्लिअर असू द्या बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की इथली एक लाईन उचलायची इथली एक लाईन उचलायची इथली एक लाईन उचलायची इथली एक लाईन उचलायची आणि लिहायची म्हणजे समरी होईल अजिबात असे हे विचार डोक्यातून काढा मित्रांनो बघा आयडियल समरी कशा पद्धतीने होते आपण पुढ या ठिकाणी बघूयात बघा इथे टायटल दिलेलं आहे सचिन तेंडुलकर्स एंट्री इन पॉलिटिक्स आयडियल टायटल असतं आणि ते आपल्याला आपल्याला सर्च करून द्यायचं असतं सचिन तेंडुलकर्स एंट्री इन पॉलिटिक्स रीच एट द क्रेसिडंट व्हेन काँग्रेस लेड यू पी ए ड्राफ्टेड हिम इन राज्यसभा इट वॉज हिज जस्ट प्रायमरी डिसिजन आय नॉट परमनंट इंटरेस्ट टू बी पॉलिटिकल लिडर सो ही रिफ्यूज ऑफर टू कॅम्पेन फॉर द पार्टी इन इलेक्शन्स हिज मेनी फ्रेंड्स अँड क्रिकेटर्स क्रिकेट ऑथर रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सच इन मेकिंग करिअर इन पॉलिटिक्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट मेनी ऑथर सेड दॅट ही हॅज मेनी ऑदर फील्ड ऑदर दॅन क्रिकेट म्हणून अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो एक आयडियल समरी वन थर्ड समरी व्हावी अशा पद्धती 
ने आपल्याला लिहायचं असतं याहीपेक्षा अशा चांगल्या प्रकारचे उदाहरण आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात आपण जर नवीन असाल हे व्हिडिओ पाहत असताना तर एक आणखी गोष्ट सांगाविषयी वाटते की चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका जेणेकरून अद्यापचे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील धन्यवाद